What's up mga tropa? Bago yung panoorin ang video, huwag kalimutang i-like and subscribe ang aking video at follow ang aking page na Matt for everyone. Yun lang. Peace. Good luck. Roll the intro. What's up mga tropa? Ito na naman ako para sa aking bagong video tutorial. And this time, ang ituturo ko ay Anuti. So, ano nga ba ito? So, ano nga ba ang annuity? So, para mas mag natin kung ano yung annuity na yan, introduce ko muna yung concept ng cash flow diagram. Okay? So, ano nga ba muna tong cash flow diagram? Well, diagram for cash flow. <laughs> Medyo may pagkapilosa po. Pero, imagine na lang, alam nga ba yung free body diagram? It's something like that. Noon, tinuro sa atin yung mga vectors o mas sikat yung forces kung saan nag-drawing tayo nag-drawing tayo ng arrows na nag indicate kung saan yung vector na papunta o sa physics o sa statics kung saan papunta yung force okay? ganun din sa cash flow diagram may mga indication dito pinapakita nito kung saan papasok o lalabas yung pera paano ba yan? it should look like this Papansin nyo, meron lang ako dyang isang horizontal line na napapaikutan ng mga vertical arrows. Na kung saan, may nakalabel ditong dates o terms. So this time, pinakita ko by year. Year 1, year 2, year 3, so on and so forth. So, ang makikita mo dito sa cash flow diagram, itong mga vertical arrows dito indicates yung outgoing and incoming cash. So, if yung haba ng arrow indicates yung magnitude na pupasok na cash para sa vector. Longer arrows means more money coming in or coming out habang yung maikli mas mounting pera. Okay? So, may kanya-kanyang references kung sino kung sino sa araw na mga yan ang nagsasabi kong incoming or outgoing. Sa akin, at least sa lesson ko all out dito sa tutorials, lahat ng arrows go going downwards means mean na papasok ang pera papunta sa akin. Pwedeng inutang, pwedeng kinita. Okay? At lahat naman ng arrows na pataas or going upward, yun naman yung mga perang lumalabas sa akin. O ibig sabihin, nagbayad ako ng utang o napagastas ang kahit na naman. Okay? So, ulitin ko. Kanya-kanyang references yan. Pwedeng vice versa sa ibang teachers. Sa akin, lahat ng downward arrows coming in, papunta sa akin ng pera. Lahat ng upward arrows coming out, palabas ang pera. Yung years dyan indicates kung kailan nilabas o pinasok yung pera. Importante to later part pag nagsasolve na tayo ng mas komplikadang problems. Okay? So, balik tayo sa annuity. Pakita ko yung cash flow ng annuity. Hmm. Describe ko lang yung nangyari. Papapansin nyo, sa cash flow ng annuity, may isang arrow lang going down na mahaba. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, may pumasok sa akin pera, malaking halaga ng pera. Once. At anong ibig sabihin naman ng vertical arrows going upward? Okay. May lumabas din sa akin yung pera Afterwards Pero pansin yung haba Mas malaki ba dun sa incoming in sa downward? Hindi Mas maiksi siya Tingnan niya pa Bukod sa maiksi Marami Sunod-sunod At pare-parehas ang haba Diba? Pansin yung mga arrows May kli lang sila Pero sunod-sunod Pare-parehas lang din yung difference This time Tigo one year lang difference so, base sa cash flow diagram, ano kaya ma-formulate natin sa na definition ng annuity? Hmm. May naisip na kayo? Sige, describe na natin formula yung annuity. Ang annuity, ang ibig sabihin, a series of equal payments paid regularly over a period of time. Or in Tagalog, hulugan. Yan ang pinakasikat na term na ginagamit. So, kung gusto mo pakasasyal, yung mas sabihin mong naghuhulugan ka ng pera, nagbabayad ka ng annuity. Ah. 
Okay? Kung kontandaan, ang ano ti, series of equal payments, sunod-sunod na bayad over equal period of time. Or, tandaan nyo lang yung cash flow diagram na pinakita ko. That defines ano ti. Okay? So, importante, ang cash flow diagram sa discussion. Wala ngayon. Onwards. Later, papakita ko. Pero focus lang muna tayo sa annuity. So, paano ba gumagana yung annuity na yan? Magkwenta tayo. Kunwari daw, may tropa ka? Ikaw? Ano yung tropa mo? Balak mang utang. 30,000 pesos. After 3 days nga babayaran. Kaya man kayo payas, barya lang ang 30,000. Well, mabait ka, pumay ka naman. Sa kasunduan na 10% ang tubo compounded annually. At this point, siguro alam nyo na yung compound interest. So, kumpitin natin. So, F is equal to P times 1 plus I raised to N. Kumpitin natin kung magkano talaga yung babayaran niya after 3 years. Direct substitution lang naman. Future worth ang inahanap. Hindi ko napapaliwanag kung ano yung sabihin niya na. Tinuro ko na sa isang video. Link down below. Tapos sa calculator, 39,930. Or almost 40,000 pesos. Okay, sana. Kaso, ayaw na tropa mo eh. Masyadong mahal, 40,000 babayaran niya. 30,000 lang inutang. Ayaw mo naman mawala ng tubo. Kasi sayang din, income din yun. So mag-isip ta siya, mag-isip tayo ng isang paraan para hindi yung mabigat sa bulsa ang bayad. Ay, note lang, huwag liitan ng tubo. Na hindi nililitan ng tubo. Well, dito papasok si Anwiti. Since hindi niya kayang bayaran ng isang beses after 3 years, what if bayaran niya once every 1 year? Maghulugan siya kada taon. Dito na papasok si Anwiti. Hulugan, Anwiti, the same. So papakita ko ni unang formula. Which is P is equal to A times 1 plus I raised to N minus 1 all over i times 1 plus i raised to n. Okay? Where b is the present part, a is yung annuity o yung hulugan o yung term by term na hulog niya o bayad. Yung n ay number of terms at ang i ay interest rate. So, emphasize ko ulit ito. Tulad ng sabi ko noon sa compound interest, yung interest rate, yung unit niya, at yung number of terms, yung unit niya, dapat parehas. So, if per year, yung aking interest rate, per year din dapat yung aking number of terms. At may dagdag akong info. Dahil ano yung pinag-usapan natin? Kung per year interest, per year yung number of terms, dapat yung compounding per year din. Kasi, kada taon ka magpabawas ng pera eh. If ang interest ko yung naging per month, syempre ang number of terms ko should be converted to months. At yung compounding ko, should be converted to monthly basis. Okay? Kailangan pare-pares silang tatlo. Otherwise, magkakaroon ng complication sa computation. Sir, bakit? Papaliwanan ko later part. Focus lang muna tayo dito sa computations. Okay? Ay, so ito lang naman. Gusto mong pakita kung pagkano ang... Gusto nating ipakita, rather, kung magkano ang ihulog niya o babayad sa'yo every year para hindi daw mabigat. Masyado mabigat na 40k. So, direct substitution lang. Okay? Nakita naman. Actually, madali lang ang annuity. Direct substitution. So, ang sagot ko, almost 12,000. Or sabihin na natin 12,070 dahil hindi ka tumatanggap ng barya. Hmm. Okay? So, at least, imbis na mabigat na 40,000, naging 12,000 na lang. Taon-taon nga lang. Hindi mo kang mabigat. Pero kumikita ka. Teknik yan sa pagpapautang. Pwede mong sabihin na kung di kaya pa rin taunan, convert mo ng every twice a month. Semi-annually. Lilitar yan. Pero, tumutubo pa rin. Ah, techniques. Mas maliit na hulugan, pero mas maraming time na beses mong hulugan. Same pa rin. Techniques lang. Paano? <laughs> kung bakit, o kaya mag-gets na kung bakit ganun kamura mang hulugan. Okay? Okay. So, may three types tayo ng annuities. Pakita ko lang. Si ordinary, si deferred, at si annuity due. Of which, i-discuss ko isa-isa. 
Pero ngayon, mag-focus lang muna ako ka Ordinary Annuity. Kasi siya yung pinakasikat eh. Ano ba siya? Well, ang Ordinary Annuity ay yung payment na binabayaran kada katapusan ng term. Emphasize ko lang yung katapusan ng term. Kasi nakita niyo yung types of cut ng annuities kanina, ang pinagkaiba lang nila ay yung date of payment, kung kailan sila binabayaran. Lahat sila hulugan, ang tanong lang, kailan mo hulugin? Nagsimula tayo ka ordinary annuity at makita niyo sa screen, kada katapusan ng term. So kung gagawa ko ng cash flow, magungutang ako, nakita yung tanong araw, papatubuin ko once. Tapos babayaran ko impartial. Partially lang. Hindi ko babayaran ng buo. Yung matitira sa end of term 1, patutubuin ko na naman hanggang sa katapusan ng term 2. At babayaran ko na naman partially. Yung specific ko, anong binayad ko sa 1, yun din ay babayad ko sa 2. Patutubuin ko na naman yung natira. Bayad ulit ang annuity. Ipon, tubo, bayad. At then, sinarepeat ang process hanggang maubos na. That's how ordinary annuity works. Laging sa katapusan ng bayad, patutubuin mo muna yung pera. Balik ko lang, ito rin dahilan kung bakit kailangan yung compounding para lang din sa interest. Kasi tingnan nyo, pinatubo ko yung first yung utang ko ng isang taon, o sabihin natin isang term, tapos saka ko binayaran. Siyempre, after ko magbayad, saka ko pa, yung, yung natirang pera ang magiging bagong principal na patutubuin ko ulit after ng pangalawang term. Okay? So, bayad, tubo, bayad, tu- tubo. Technically, nakakompound din yung pera. Pero by terms. So, if in terms ko, in months, bawa, nagbayad ako ng, nangutang ako ng January 1, nagbayad ako ng January 31. Siyempre, yung matitirang pera sa January 31, ang bago kong principal na patutubuin ko naman until the end of February. So, Rinse and repeat, February, patutubuin ko sa March, April, May, June. Paano ang compounding niya? Good. Per month na siya nakocompound. Kada buwan siya tumutubo. Ganon ang logic. Kaya kailangan pare-pareha silang tatdo pagdating sa annuity. Cash flow na nagpapakita kung bakit. Okay? Gets? Importante yun. Note lang. Spoiler ko lang bago ipagpatuloy na Santa Maria ay nag-offer ng nominal interest at effective interest sa kaso ni annuities. Of which, hindi ko discuss dito. Kasi, tinignan ko yung mga references. Wala naman sinasabing ganon. Please safe na lang ako, okay? Hindi ko discuss dito. Pero aware ako kay Santa Maria kung yun ang ginagamit nyo. So, move on tayo. Practice. Kayo muna mag-solve. Simula ng taon. Nagutang si Edo sa isang lending company ng pera pambili ng bagong laptop. Para mabayaran niya ang kanyang utang, required siya na maghulog ng 500 pesos per end of the month for 2 years. Mura! Nalaman mo na ang interest rate sa utang ni Edo ay 0.8% per month, compounded monthly. Magkano kaya ang babayaran niya if binayaran niya? Down payment na lang yung laptop on the spot. Nagat saan tanong? Ipaliwanag ko. Naguhulugan si Sir Edu ng 500 pesos per month. Pero napaisip ka, what if babayaran ko na lang yan on the spot ng one time? Magkano lang kaya dapat? Hmm. So, anong hinahanap? Present word. Magkano ang babayaran ko ngayon? Para ano? Para matapatang ko yung hulugan ni Sir Edu na 500 pesos per year. Okay, medyo tricky. Tama kayo. Pero note na compound interest lang to na ginagawang hulugan buwan-buwan. Present word lang palang hinahanap. Solve na? Okay, present word. So pwede nyo i-rewind ng tanong para mas maintindihan nyo kung bakit present word. Sa so, nakagets, solve na natin. Which is direct substitution lang. Walang problema. Per month, ang interest rate kaya 0.08 ito nilagay ko kasi 8%. Pangalawa, yung 2 years, dahil year siya, i-convert ko into months. Kailang kasi para sila ng unit. Safe ba tayo sa compounding? Yes, kasi monthly ang compounding eh. So, wala ng problema. Direct substitution. At ang sagot, 5,264.38 pesos. 
pesos. Sorry. Or pwede ko na sabihin, 5,300 pesos. Kung babayaran ko siya ngayon ng 5,300 pesos, laki na yung laptop. Pero siguro dahil walang budget, pinili na lang yung 500 pesos per month. Kasi nga naman, ano ba ang 5,000 sa ilang daan, di ba? Buwanan nga lang. Pero 500 times 24, pagkano? Laki no, more than 5,000. Ganun ang power of amities. Hindi mo ramdam ang bigat until the end. Ah, pro tips sa pangungutang. Pagpapautang rather. Pero madali lang, di ba? Direct substitution. Kailangan mo lang maintindihan kung present worth ba o future worth. Pero sir, paano ba yung future worth? Well, promise pa tayo ng isang beses ha. Para mas ma-appreciate muna natin tong annuity bago ko ituro yun. Balik tayo sa kwentuhan ng tropa nyo. Ayaw ng tropa mo yung 12K. Nalala nyo kanina, 12K taunan? Ayaw niya eh. So, plan B. Oh, actually, rather, plan C. What if nag-decide ka na pautang siya buwanan? Hmm. Paano discarte nyo ngayon? So, solve nyo ba? Subukan nyo nga i-solve? Snove na? Okay. So, obviously, present word pa rin ang hinahanap ko. Ang actually, rather, anity ang hinahanap ko. May present word ang given. Magkana lang yung hulugan niya dapat buwanan. Okay, boom. Pinakita ko, 30,000. This time, makikita niyo na nagkaroon ako ng denominator na 12 dyan. Bakit? Good. Kasi yung interest rate ko ay per year, ay kailangan ko per month. So, kinonvert ko siya. Dinivide ko siya ng 12 para makuha ko ang interest rate per month. Okay? Pwede nyo rin sulat yung conversion mana mano makikita nyo na i-divide siya ng 12. Sa numerator naman, 3 times 12 kasi number of terms ko, minutiply ko rin in 12. Kasi naka-years, so kanabart ko siya ng months. So, okay, gets? Ito ang tanong ko. Compounded annually pa rin kaya siya? Actually, hindi na. Basta sa tinuro ko kanina, as sa cash flow diagram na pinakita ko, ang bagong condition ko para bayaran niya buwan-buwan, means compounded monthly na rin tong computation. Hmm. Compounded monthly na rin. So, babalik ako doon sa isang spoiler ko. Sa Santa Maria, at this point, nag-introduce, nag-introduce siya ng effective rate at nominal rate. Okay? Ginagamit daw yun sa pagkoconvert ng gantong sitwasyon. Na if compounded annually ang isang aking computations, ano daw ang aking bagong interest para maging compounded monthly? So, yung technically, hindi 0.1 over 12 yun. Medyo mas matas ang konting percentage. Hindi ko nga lang piniling ipakita dito. Kasi nakita ko sa ibang reference, hindi ginagawa. So, heads up lang yun, okay? Para ka magtaka kayo kung Santa Maria, no problem. Kaya ganyan, okay? Pinili ko lang dito na hindi talaga. Anyways, ang purpose lang naman ito yung maitindihan nyo kung paano yung concept ng annuity. Ang sub na tayo. Direct sub. Ang sagot. Almost 970 pesos per month. O, kung medyo makapal mukha nyo, 1,000 pesos na lang per month. Pero isipin nyo, mula 40,000, naging 12,000, naging almost 1,000 pesos. Or kung mabait ka, 970 pesos na lang. Nakiting diferensya ng pagliit ng huba bayaran niya. Lumiit sa mata ng ibang tao, okay na yun. Buwan na naman eh, kikitain naman eh. So, baka malamang kakalatin na to ng tropa natin. At kakagatin niya kaya? Hmm, tatandandan! Yes, kinagat niya. 970 pesos per month. Kayang-kayang sahurin niyan. Eh, buwanan, walang problema. Hmm, ganun lang kadali ang annuity. Note, yung Santa Maria nga, hindi ko pinakita. Dahil sa nakita ko sa ibang references. Okay? Pero pwede nyo rin siyang sundin. Hindi naman din nagkakalay yung sagot namin dalawa. Okay. So, ganun lang. Anuti. Pero sir, sinabi mo kanina, yung future word. Kasi may present word, obviously, may future word. Meron. Which is... Oops. Which is... Yan. <laughs> Sorry, nabaligtad ko ang slide. So... O nga pala, heads up lang, hindi ko na ipapakita dito kung paano derive yung formula ng annuity. Kasi, 
more focused ako sa pagturo ng concept nun at kung paano siya gamitin. If you want me to derive that formula, comment down below. Tago ako ng video para i-derive yun. Otherwise, papakita ko silang, lang sila as is at kung paano sila gamitin. Okay? Okay. So, ito na yung formula for future work. Simple lang. F is equal to A, 1 plus I raised to N minus 1 all over I. Where F is the future word. Pero sir, bakit ka ba ginagamit to? Actually, mas effective ang future word kapag ikaw naman yung nagpapatubo ng pera. Kapag ikaw yung nangut, nagpautang. Okay? Kapag ikaw yung umutang, ikaw yung magbabayad. Effective ang present word. Usually, present word ang ginagamit. Nakita niyo naman sa case sa mga samples ko kanina. Yung tropa mo ang nag... Ang... Uh, si Sir Edo, yung sample kanina Sir Edo. Given ng hulugan, gusto malaman kung magkano talaga yung dapat babayaran if pinili niyang buy it on the spot. Naiba nga lang doon sa kwento ng tropa kasi hulugan ang alamin natin eh. Magkano hulugan na bibigay niya. Pero paano tong future word? Para saan ba siya ginagamit? Bakit mo sinabi sir na kapag ikaw ang nagpapautang? Balik ako doon sa sample kanina. Ito ang pinaka the best sample. Dahil gusto ni, na ni Engineer Romualdez na magkaroon ng 1 million pesos sa kanyang bank account. Nagdesisyon siya na mag-apply sa UITF ng Melo Bank na nag-offer na papatubuin ang kanyang investment ng 1% per month. Pinili ni Engineer Romualdez na maghulog ng 3,000 pesos per month starting sa katapusan ng buwan sa Melo Bank. Ilang taon kaya nito gagawin bago maabot ang kanyang retirement fund. So note ko lang dito ha, since ordinary araw tila kang tinuturo ko, for the sake of argument, para hindi malito ang lahat, okay sa bangko na ang simo starting investment mo ay zero. So start ng January 1, sabihin natin January 1 yung start. Up to January 31, zero yung bank account. Tapos saka lang siya naglagay ng 3,000 pesos. Okay? For the sake of argument, for the sake of ordinary annuity, nagsimula siya sa zero. Saka siya nagkulog ng 3,000, tapos so on and so forth na. Okay? Okay. So, dito na papasok yung future annuity. Kasi dito, si Engineer Romualdez naman, yung nag-decide na magbigay ng 3,000 pera. 3,000 pesos rather, sa bangko, of which papatubuin naman ng bangko. Baliktad. Kanina, may pera na, may present worth na. Yung, yung 30,000 or yung kay Sir Edu, case na supposedly 5,000, tapos babayaran niya na lang. This time, ako, gusto kong may target ako maging pera sa inaharap, bibigay ko yung pera ko sa bangko at papatubuin nila. Okay, medyo pakaintindi lang yung part na yun. So, yung 1 million pesos dito is not the present word. It will be my money after some time, after kong maghulog ng 3,000 per month. Obviously, pinapatubo ng banko yun. 3,000, patubuin, tapos dagdagan ko ng 3,000, papatubuin, tapos dagdagan ko ng 3,000 yung interest, ay yung bagong principal, tapos patutubuin. Okay? Gusto ko lang sana ma-appreciate yung ganda ng annuity at ganda ng paano magpalaki ng pera. Sayang kasi, maraming nat nami-miss out yung opportunities. So, balik ako dito, kunin ko yung future word. Emphasis ko lang, since monthly ang interest, obviously, ang number of terms ko, monthly din. At compounded siya ng monthly. Direct substitution lang pala. So, 1 million equals to 3,000 times 1 plus 0 0.01 raised to n minus 1 or 0 0.01. Ano ang unit ni n? Okay. Mamaya natin, mamaya ako sabihin. Pero this time, siguro marunong kayo mag-shift solve sa calc yung shift solve na lang natin. Shift solve. 147 months. Okay? 147 months. Kasi, ang end ko ay in months. Kasi, ang interest ko ay in months at compounded monthly. Baka isipin nilang iba agad 147 years. Not. Mag-ingat lang. So, 147 months or 12.28 years. Mm. So, okay. So, Para pala magkaroon ng isang million si Sir Romualdo sa bangko na nag-offer ng 1% interest per month, abutin siya ng 12.28 years. Sa kondisyon na maghulog din siya ng 3,000 pesos per month. 
Okay? At sa condition na zero ang starting value niya. So, isipin mo yun. Nakaraang video, one-time payment, nakita nyo. This time, nagsimula sa zero, tas 3,000 lang ng 3,000. Magkakapera at magkakapera ka. Ma-achieve mo yung 1 million mo. Sir, medyo matagal yata. Well, marami pang paraan actually. Ang isang sikat, tasan mo yung 3,000. Kaya mong 10,000 per month kung kaya. Or, yung susunod na diskarte. Ito yung deferred annuity. Ano naman ito? See you next video.